Hello everyone. So, ang topic natin pa rin ngayon ay about series aiding voltages. Pero ito ay mga example natin. So, solve natin yung mga example. So, ang unang example is ito. So, dito, tatanungin natin kung ito ay series aiding. So, dito, check natin ito. Itong part ng 6 volts. So, negative positive. So, dapat yan ay negative. So, negative naman. And then, positive. So, ibig sabihin, ito ay series aiding. At kapag series aiding, ang gagawin lang natin is pag din natin yung dalawang voltage source natin or yung voltage uh, voltages applied na, na kinabit sa circuit. So, 6 plus 3. So, 9. So, 9 volts. So, next is yung current. So, dito, uh, bago ang lahat, ang, kung mapapansin nyo itong part na to, itong arrow na to, ito yung loop. So, yung arrow nya is pa ganun. Tapos, uh, naka-align sya dito sa voltages na kung saan, negative to positive. So, kapag dito, sa pag, uh, ganito pagkakataon, ang current na direction na tinatawag dito ay ito yung conventional current. So, ang conventional current ay uh, from positive. So, kunwari, ito yung battery. So, from positive, tapos ito yung circuit, sabihin natin. So, from positive to negative. So, conventional current ang tawag dyan. Yan ay conventional current. So, yun. Now, kapag electron flow naman, so, dalawa kasi yun, conventional current flow at electron flow. So, ang electron flow naman, from negative naman, return sa positive. So, electron flow naman ang tawag dyan, electron flow. So, yan. So, dito, so, from positive, return sa So, yung arrow punta return siya sa negative. Positive to negative. So, ito ay conventional current flow. So, yun. So, para malaman natin yung IT, yung total current, so, ang formula niyan is VT over RT. So, ang RT, ang VT natin ay 9 volts. Total voltage, yung 3, yung sum ng dalawa. Tapos, ang R1 natin is, yung sum nitong tatlo. 1 plus 3, ah, 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6 volts. So, 9 divided by 6. Then, ang as, ito pala ay, hindi siya 6 volts, 6 ohms. 6 ohms. So, 9 divided by 6, ang sagot ay 1.5 amperes. So, ang current dito, yung conventional current, ay 1.5 amperes. So, next is itong number 2. So, check natin. Ito kung wari dito sa una o kaya pwede dito. So, kung dito ay negative, positive, dapat ito ay negative yung kasunod. So, good, negative, then positive. So, ito ay series aiding. So, ang gagawin natin, i-add lang natin. So, 6 plus 4. So, ang equivalent voltage niya is 10 volts. So, sa total current naman, ang uh, voltage, ganun ulit, formula, Vt over RT. So, ang total voltage natin is 10 volts. Then, ang total resistance natin ay 1 plus 2 ay 3. So, 10 divided by 3, ang current natin ay 3.33 amperes. So, yun. So, last example natin is etong number 3. So, dito, medyo kung mapapansin nyo, 
yung isang voltage source o I mean yung isang voltage applied ay nasa pagitan o napagitnaan ng dalawang resistor. Isang 2 kilo ohm resistor at isang 4 kilo ohm resistor. So, ang tanong is series A din kaya ito or yung isa series opposing. So, check natin. So, ito, negative, positive. So, dapat ito ang kasunod dito ay negative. So, dito negative naman siya. Kaya lang ang problema, meron siyang resistor na dinaanan o dumaan muna siya sa isang resistor. So, sa mga ganitong pagkakataon, uh, madali lang to So, ang gagawin nyo lang, ang una nyo gagawin is, ineleglet nyo itong resistor. Huwag nyo munang papansinin itong dalawang resistor. So, wala pa, rin, wala pa rin problema yan. Ang gagawin nyo lang is, i-add nyo lang yung dalawang voltage. So, negative, positive, then negative, positive. So, yan ay 12 plus 6. So, ang pinaka-equivalent voltage natin dyan ay 18 volts. So, ang total current, so BT, total voltage, equivalent voltage, divided by uh, yung RT natin. So, ang RT natin is 2 kilo ohms, 2 kilo ohms, plus 4 kilo ohms. So, then, ang voltage total natin is 18 volt, 12 plus 6. So, ang total current natin ay 3 milliampere. So, 3 milliampere. So, next is yung voltage drop, yung IR voltage drop dito sa 2 kilo ohms. So, again, ang current natin since uh, only one path, so ibig sabihin equal ang current dyan. So, ang current natin is 3 milliampere. So, ibig sabihin sa voltage 1 na nag-drop, so I times R I 1 times R1. So, ang I1 natin, equal naman siya sa IT. So, 3 milliampere. Then, multiply siya sa 2 kilo ohms. At ang sagot na voltage drop ay 6. 6 volts. So, next is dito naman sa voltage drop dito sa 4 kilo ohms. So, again, I2 times R2. So, ang I2 is 3 milliampere times sa 4 kilo ohms. So, ang sagot ay 3 12 volts. So, 12 volts yung nakadrop dito. So, meron ka na dito ang B1 mo is so, ang IT mo is 3 milliampere. Ang B1 mo ay 6 volts. At ang V2 mo ay 12, uh, 12 volts. So, now ang So, check natin kung tama yung ginawa natin. So, dito dapat yung voltage na magka-add dito sa 12 plus 6 ay balance dito sa drop na itong dalawa. So, kung yan ay ang B3 natin plus B4, yan yung naka-series adding, equal siya dito sa B1 at B2. So, ang B3 natin is 12 volts. 
ang add natin, i-add natin siya sa naka-series adding na 6 volts. And then, ang V1 natin is 6 volts. A-add natin sa V2 na 12 volts. So, 12 plus 6 is 18 volts. Then, 6 plus 12 is 18 volts. So, tama. So, ibig sabihin, kahit na meron sa pagitan nitong dalawang resistor, ang uh, computation ay ganun pa din. I-add lang natin at babaliwain, babaliwalain lang muna natin itong dalawang resistor. And then, compute yung total current. Then, kukumpute natin yung voltage drop dito sa dalawang resistor. And then, ipabalance natin kung tama yung sagot natin. So, that's it.